ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സ് സൈസ് കമ്പാരിസൺ ആണ് അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് മുതൽ മനുഷ്യർ ഇന്ന് വരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രമായ യു വൈസ് കൂട്ടി വരെയുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അധികം പറഞ്ഞ് പോരടിപ്പിക്കുന്നില്ല നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഒരു കുള്ളൻ ഗ്രഹമാണ് സിറസ് ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റിലുള്ള ഇത് വ്യാഴത്തിനും ചൊവ്വയ്ക്കും ഇടയിലാണുള്ളത് ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട് സിറസ് എന്ന് പറയുന്ന കുള്ളൻ ഗ്രഹത്തിന് സൗരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരു ഗ്രഹമായിരുന്നിട്ട് പിന്നീട് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഒരു കുള്ളൻ ഗ്രഹമാണ് പ്ലൂട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് കണ്ടെത്തിയ പ്ലൂട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് പ്ലൂട്ടോ ഒരു തവണ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ വ്യാസമാണ് പ്ലൂട്ടോയ്ക്കുള്ളത് ഭൂമിയുടെ ഒരേ ഒരു ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രന് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയെ ചന്ദ്രൻ ഒരു തവണ വലം വയ്ക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം തന്നെയാണ് ചന്ദ്രന് സ്വയം ഒരു തവണ കറങ്ങാനും ആവശ്യമുള്ളത് ഗാനിമിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് കാലിസ്റ്റോ പതിനേഴ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കാലിസ്റ്റോ വ്യാഴത്തിന് ഒരു തവണ വലം വയ്ക്കുന്നത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട് കാലിസ്റ്റോ എന്ന ഉപഗ്രഹത്തിന് പ്ലൂട്ടോ സൗരൂപത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതോടെ നിലവിൽ സൗരൂപത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ എൺപത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ബുധൻ ഒരു തവണ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട് ബുധൻ ഗ്രഹത്തിന് ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൊവ്വ ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ ഒരു തവണ വലം വയ്ക്കുന്നത് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട് ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിന് ബുധൻ കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ സൗരൂപത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ള ഗ്രഹവും ശുക്രനാണ് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ശുക്രന്റെ ശരാശരി താപനില പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാല് കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട് ശുക്രൻ എന്ന ഗ്രഹത്തിന് സൗരൂപത്തിൽ ജീവനുള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി സ്വന്തമായി അന്തരീക്ഷമുള്ള ഭൂമിക്ക് സൗരക്കാറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അന്തരീക്ഷ കവചവുമുണ്ട് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂമിയുടെ വ്യാസം സൗരൂപത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തിനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് കെപ്ലർ ട്വന്റി ടു ബി സൗരൂപത്തിന് പുറത്തുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ് ഇതും ഒരു എക്സ്ട്രാ സോളാർ പ്ലാനറ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് കണ്ടെത്തിയ കെപ്ലർ ട്വന്റി ടു ബി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു നക്ഷത്രത്തെ വലം വയ്ക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ഇതിലെ താപനില മുപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട് ഇതിന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കെപ്ലർ ട്വന്റി ടു ബിയിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തേഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് പ്രകാശവർഷം ദൂരമുണ്ട് സൗരൂപത്തിൽ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ നീല നിറത്തിലുള്ള നെപ്റ്റ്യൂൺ സൗരൂപത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ ഗ്രഹവുമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ ഒരു തവണ നെപ്റ്റ്യൂൺ വലം വയ്ക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട് നെപ്റ്റ്യൂണിന് സൗരൂപത്തിൽ ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് യുറാനസ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏഴാമതായി യുറാനസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എൺപത്തിനാല് വർഷം കൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ ഒരു തവണ യുറാനസ് വലം വയ്ക്കുന്നത് അമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട് യുറാനസ് ഗ്രഹത്തിന് വ്യാഴം കഴിഞ്ഞാൽ വലിപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഗ്രഹമാണ് ശനി വലയങ്ങളുള്ള നാല് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് ശനിയുടെ വലയങ്ങളാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾ വേണം ശനിക്ക് ഒരു തവണ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കാൻ ശനിയിലെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റുമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ശനിയുടെ വ്യാസം സൗരൂപത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമായ വ്യാഴം പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടാണ്
അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കെൽവിൻ ഉപരിതല താപനിലുള്ള സൂര്യനിൽ ഇപ്പോഴും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് മുപ്പത്തൊമ്പത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് സൂര്യനിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് പ്രകാശവർഷം അകലെയാണ് സിറിയസ് എ എന്ന വെള്ളക്കുള്ളൻ നക്ഷത്രമുള്ളത് രണ്ട് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രത്തിന് ലൈറ എന്ന കോൺസ്റ്റലേഷനിൽ ഉള്ള നീലയും വെള്ളയും നിറത്തിലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് വേഗ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രകാശവർഷം അകലെയാണ് വേഗ എന്ന നക്ഷത്രമുള്ളത് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ വടക്കേ അർദ്ധഗോളത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന റെഡ് ജയന്റ് അവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ആർക്കിറസ് കുറച്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ നക്ഷത്രം റെഡ് ജയന്റ് അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു വെള്ളക്കുള്ളൻ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണാനാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഏഴാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് റിജൽ തിളക്കം കൂടിയും കുറഞ്ഞും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ സ്റ്റാർ ആണ് റിജൽ ഓറിയോൺ കോൺസ്റ്റലേഷനിലുള്ള റിജൽ ഒരു ബ്ലൂ സൂപ്പർ ജയന്റ് നക്ഷത്രമാണ് ഓറിയോൺ കോൺസ്റ്റലേഷനിലുള്ള ഒരു റെഡ് ജയന്റ് നക്ഷത്രമാണ് ബീറ്റിൽ ജ്യൂസ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്രകാശവർഷം അകലെയാണ് ബീറ്റിൽ ജ്യൂസ് നക്ഷത്രമുള്ളത് കാനിസ് മേജർ കോൺസ്റ്റലേഷനിലുള്ള ഒരു റെഡ് സൂപ്പർ ജയന്റ് നക്ഷത്രമാണ് വി വൈ കാനിസ് മെജോറിസ് സൂര്യനേക്കാൾ ആയിരം ഇരട്ടിയിലധികം വലിപ്പമുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രത്തിന് മനുഷ്യർ ഇന്നേ വരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രമാണ് യു വൈ സ്കൂട്ടി ഇതും ഒരു റെഡ് സൂപ്പർ ജയന്റ് നക്ഷത്രമാണ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ദിസ് ഇസ് മിഥുൻ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് മലയ